வெல்கம் டு ரேபிட் ஃபயர் சேனல் இப்போ நம்ம வைரஸ் நோய்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த வைரஸ் வந்து தாவரங்கள் விலங்குகள் மனிதனில் வந்து என்னென்ன நோய்களை வந்து உண்டாக்குது அப்படின்றத தான் இந்த டாப்பிக்கில் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து தாவர வைரஸ் நோய்கள் தாவர வைரஸ் ஆர்என்ஏ இது நமக்கு நல்லா தெரியும் இதை எப்படி ஞாபகம் வைக்கணும்னு போன கிளாஸ்லே சொன்னேன் ஆர்என்ஏனா ஆர் ஆர் ஃபார் ரெட் வுட் ட்ரீ ட்ரீனா தாவர வகை தாவரம் தாவர வைரஸ்னா ஆரண்யே இது காலிஃப்ளவரில் மட்டும் காணப்படாது இந்த ஆரண்ய மரபு பொருள் காலிஃப்ளவரில் வந்து அந்த ஆரண்ய மரபு பொருள் இருக்கக்கூடிய அந்த வைரஸ் வந்து காலிஃப்ளவர் மட்டும் காணப்படாது ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து பலவண்ண இலை நோய் இது எது இதில் வருதுன்னா புகையிலை வெள்ளரி காலிஃப்ளவரில் வருது புகையிலை வெள்ளரி காலிஃப்ளவரில் வரக்கூடிய நோய் வந்து பலவண்ண இலை நோய் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா வெள்ளரி காலிஃப்ளவரில் வந்து புகை படுறப்ப அதோட வண்ணம் வந்து மாறி போயிடும் வெள்ளரி காலிஃப்ளவரில் புகை வந்து படுறப்ப அதோட வண்ணம் மாறிடும் இதுதான் இதில் வரக்கூடிய வைரஸ் நோய் நெக்ஸ்ட்டு வாழையில் வரக்கூடிய வைரஸ் நோய் வந்து வாழையின் உச்சி கொத்து நோய் உருளையில் வரக்கூடிய வைரஸ் நோய் உருளையின் இலைச்சுருள் நோய் தக்காளியில் வரக்கூடிய வைரஸ் நோய் தக்காளியின் புள்ளி அழுகல் நோய் நமக்கு பேர்லே இருக்குது வாழையில் வர்றது வாழை உருளையில் வர்றது உருளை தக்காளியில் வர்றது தக்காளி இதில் நமக்கு என்ன கன்ஃபியூஸ் ஆகும்னா இந்த இடையில் இருக்கக்கூடிய உச்சி குத்து இலைச்சுருள் புள்ளி அழுகல் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறேன் வாழை வாழைப்பழம் வந்து கொத்தாக இருக்கும் ஒரு தாரில் நிறையா இருக்கும் கொத்தாக இருக்கும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதுதான் வாழையின் உச்சி கொத்து நோய் வாழையில் வருது உருளை உருளையின் இலைச்சுருள் நோய் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸு சுருள் சுருளாக இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க உருளைக்கிழங்கு சிப்ஸு சுருள் சுருளாக இருக்குது அதுதான் உருளையின் இலைச்சுருள் நோய் உருளை அடுத்து தக்காளியின் புள்ளி அழுகல் நோய் தக்காளியில் வருது தக்காளி போல் நமக்கு தெரியும் அழுகிறோம் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தக்காளியின் புள்ளி அழுகல் நோய் தக்காளியில் வருது நெக்ஸ்ட்டு விலங்குகளில் என்னென்ன வைரஸ் நோய்கள் வருது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து ஆடு மாடு நாய் போன்ற கால்நடைகளில் வந்து இந்த வைரஸ் நோய் வந்து வருது ஃபஸ்ட்டு கால்நடைகளுக்கு வரும் நோய் வந்து கோமாரி நோய் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா கோமாதா கால்நடைகளுக்கு வரும் நோய் வந்து கோமாரி நோய் நெக்ஸ்ட்டு டிஸ்டம்பர் நோய் வெறுநாய்க்கடி நோய் இது வந்து வைரஸ் தாக்குதல்னால நாய்க்கு வருது இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா டிஸ்டம்பர் கலரை பார்க்குறதுனால நாய்க்கு வெறி பிடிச்சிக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நாய் வந்து டிஸ்டம்பர் கலரை பார்த்துச்சுன்னா அதுக்கு வந்து வெறி பிடிச்சிக்கிறோம் அதுதான் நாய்க்கு வரக்கூடிய வைரஸ் நோய்கள் டிஸ்டம்பர் நோய் வெறி நாய்க்கடி அடுத்து மனிதனில் வரக்கூடிய வைரஸ் நோய்கள் மனிதனுக்கு வைரஸ்னால என்னென்ன நோய்கள் வருதுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு மனிதனில் காணப்பட வைரஸில் வந்து நியூக்ளிக் அமிலம் டிஎன்ஏ அல்லது ஆரன்ஏ கொண்டவைகளாக இருக்கும் நியூக்ளிக் அமிலத்தோட டிஎன்ஏ அல்லது ஆரன்ஏ இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபஸ்ட்டு அம்மை பெரியம்மை சின்னம்மை மஞ்சள் காமாலை சளி பொண்ணுக்கு விங்கி வெறிநாய்க்கடி சார்ஸ் ஹெர்பீஸ் ஹெப்பாடைட்டிஸ் எய்ட்ஸ் இளம்பிள்ளைவாதம் இன்ஃப்ளூயன்ஸா இந்த மாதிரி நோயெல்லாம் வருது இந்த ரெண்டாக பிரித்து நான் ஷார்ட்கட்டோடு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வந்து அம்மை பெரியம்மை சின்னம்மை மஞ்சள் காமாலை சளி இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா அம்மா பெரியம்மா சின்னம்மாக்கெல்லாம் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால மாலை நேரம் வந்தாலே சளி பிடிச்சிக்குது மஞ்சள் காமாலையில் இருக்கக்கூடிய மாலை வச்சுக்கோங்க அம்மை பெரியம்மை சின்னம்மை அம்மா பெரியம்மா சின்னம்மா அவங்களுக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறதுனால மாலை நேரம் வந்தாலே சளி பிடிச்சிக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு பொண்ணுக்கு விங்கி வெறிநாய்க்கடி சார்ஸ் ஹெர்பீஸ் ஹெப்பாடைட்டிஸ் எய்ட்ஸ் இளம்பிளைவாதம் இன்ஃப்ளூயன்ஸா இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா பொண்ணுக்கு விங்கி மம்ஸ் எம்மு வெறிநாய்க்கடி ஆர் ஃபார் ரேபிஸ் மிஸ்ஸஸ் ஹாப்பின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எம் ஃபார் மம்ஸ் ஆர் ஃபார் ரேபிஸ் எஸ் ஃபார் சார்ஸ் ஹச் ஃபார் ஹெர்பீஸ் இன்னொரு ஹச்சுக்கு வந்து ஹெப்பாடைட்டிஸ் ஏக்கு வந்து எய்ட்ஸு பீக்கு வந்து போலியோ அதாவது இளம்பிளைவாதம் ஐக்கு வந்து இன்ஃப்ளூ இன்ஃப்ளூயன்யா இன்ஃப்ளூயன்ஸா அதுதான் மிஸ்ஸஸ் ஹாப்பி இதுதான் மனிதனுக்கு வரக்கூடிய நோய் இதில் வந்து ஹெப்பாடைட்டிஸில் வந்து ஏ பி சி டிஇ வகைகள் இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பாக்டீரியாவையும் இந்த வைரஸ் வந்து தாக்குது அப்படி பாக்டீரியாவை தாக்கக்கூடிய வைரஸோட பேர் வந்து பாக்டீரியோ பேஜ் பாக்டீரியாவை தாக்குறது பாக்டீரியோ பேஜ் பேர்லையே இருக்குது பாக்டீரியாவை தாக்குறது பாக்டீரியோ பேஜ் இது வந்து டி ஃபோர் வைரஸ் இந்த வை இந்த பாக்டீரியோ பேஜில் வந்து டி டூ டி ஃபோர் டி டி சிக்ஸ் வைரஸ்களும் இருக்குது இந்த பாக்டீரியோ பேஜ் அந்த வைரஸ் வந்து என்ன வடிவம் இருக்குன்னா தலைப்பிரட்டை வடிவம் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பாக்டீரியா ரியா ரியாவை பார்க்குறப்ப அதோட த
சயனோ பாக்டீரியாவை தாக்குறது சயனோ பேஜ் பேர்லேயே இருக்குது சயனோ பாக்டீரியா சயனோ பேஜ் இதில் என்ன கண் ஞாபகம் வச்சுக்கணும்னா நீல பச்சை பாசி அல்லது சயனோ பேஜ் இது ரெண்டையும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்போக்கு எப் என்ன ஷார்ட் கட்னா பச்சை இதில் வந்து சயனோ க்ரீன் இங்க் க்ரீன் க்ரீன் இங்கில் சைன் போடுறது தான் என்னோடய எய்ம் க்ரீன் இங்கே வந்து சயனோ சைன் ஞாபகிக்கோங்க க்ரீன் இங்கில் சைன் போடுறது தான் என்னோடய எய்ம் நீலை பச்சை பாசி அல்லது சயனோ பேக்டீரியாவை தாக்கும் வைரஸ் சயனோ பேஜ் எனப்படும் அடுத்து பூஞ்சைகளுக்கு நோய் உண்டாக்கும் வைரஸ் பூஞ்சைகள்லேயும் இந்த வைரஸ் வந்து நோயை உண்டாக்குது அது என்னென்ன வைரஸ்னா மைக்கோ வைரஸ் அல்லது மைக்கோ பேஜ் பூஞ்சைகளை உண்டாக்குற வைரஸ் மைக்கோ வைரஸ் இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பூக்கு முன்னாடி எதாவது மொட்டு மொட்டு பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்கும் மேலே வந்து குமில் அந்த இது குமில் மாதிரி கீழே காம்பு இருக்கும் அது பார்க்குறப்ப ஒரு குட்டி மைக் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பூஞ்சைகளில் நோய் உண்டாக்கக்கூடிய வைரஸ் மைக்கோ வைரஸ் பூக்கு முன்னாடி மொட்டு அந்த மொட்டு வந்து பார்க்க மைக் மாதிரி இருக்குது அதுதான் மைக்கோ வைரஸ் அல்லது மைக்கோ பேஜ் எனப்படும் அடுத்து வைரஸுகள் வந்து விவசாயத்துறையிலையும் பெரும் பாதிப்பை வந்து உண்டாக்குது அது என்னென்னா இந்த மண்ணோட வளத்தை வந்து பாதிக்குது மண்ணோட வளம்ன்றது நைட்ரஜன் சத்தை பொறுத்து இருக்குது இந்த நைட்ரஜன் சத்தை வந்து மண்ணில் நிலைப்படுத்துறதுக்கு கு நிலைப்படுத்துறதுக்குன்னு ஒரு சில பாக்டீரியாக்கள் வந்து இருக்குது அந்த பாக்டீரியாக்களை வந்து வைரஸ் வந்து தாக்கி அழிக்கிறனால அந்த பாக்டீரியாக்கள் இறந்து போயிடுது இதனால் மண்ணில் வந்து நைட்ரஜன் சத்து வந்து இல்லாமல் போயிடுது மண்ணில் நைட்ரஜன் சத்தை நிலைநிறுத்தக்கூடிய பாக்டீரியாக்களை வந்து இந்த வைரஸ் தாக்குறதுனால மண்ணோட வளம் பாதிக்கப்படுது இதனால் விவசாயத்தில் பெரும் பாதிப்பாக இருக்குது அடுத்து இப்போல்லாம் அந்த வைரஸ்னால் புது புது நோய்கள் வந்து மனிதனில் வருது அது என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் புதிதாக மனிதனில் தோன்றும் வைரஸ் நோய்கள் ஹச்ஐவி எய்ட்ஸ் சார்ஸ் லாசா ஃபீவர் ரைட் வேலி ஃபீவர் எவ்வளோ வைரஸ் இது எப்படி ஞாபகம் வைக்கணும்னு சொல்கிறேன் ஹச்ஐவி எய்ட்ஸு இந்த சார்ஸ் லாசா ஃபீவர் ரைட் வேலி ஃபீவர் எவ்வளோ வைரஸாக நான் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கோ ஷார்ட்கட் சொல்கிறேன் ஃபோனில் வந்து சார்ஜ் தீந்து போச்சுன்னா சார்ஸ் சார் சார்ஜ் தீந்து போச்சுன்னா சார்ஜ் வந்து லாஸ் ஆகிருச்சுன்னா லாஸாக ஃபீவராக லாஸாக லாஸ் ஆகிருச்சுன்னா வெளியில் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது வேலி எபலோ ஃபீவர் வரை எடுத்துகிட்டு போக முடியாது அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஹச்ஐவி எய்ட்ஸ் ஃபோனில் சார்ஜ் லாஸ் ஆகிறப்ப வெளியில் எடுத்துகிட்டு போக முடியாது சார்ஸ் லாஸா ஃபீவர் ரைட் வேலி ஃபீவர் எபலோ வைரஸ் அடுத்து இந்த புற்றுநோயை வந்து உண்டாக்குறதுல வைரஸுக்கு பெரும் பங்காக இருக்குது அது என்னென்ன புற்றுநோய்கள்னா ரத்த புற்றுநோய் எலும்பு புற்றுநோய் மார்பக புற்றுநோய் புற்றுநோயிலையும் இந்த வைரஸோட புற்றுநோய் உண்டாக்குறதுலையும் இந்த வைரஸுகளுக்கு வந்து நிறையா பங்கு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சைமன் வைரஸ் அதாவது டிஎன்ஏ வைரஸ் பெட்ரோ வைரஸ் ஆர்என்ஏ வைரஸ் இந்த ரெண்டு வைரஸும் புற்றுநோயை தோற்றுவிக்கின்றன அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் வந்து சைமன் வைரஸ்னால் டிஎன்ஏ வைரஸ்னும் பெட்ரோ வைரஸ்னால் ஆர்என்ஏ வைரஸ்னும் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த புற்றுநோயை பற்றி பார்க்குறப்ப இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா டிஎன்ஏ டி ஃபார் டாக்னு சொன்னேன் விலங்கு வைரஸ் அப்போ டாக்கோட நேம் வந்து சைமன் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டிஎன்ஏ வைரஸ் சைமன் வைரஸ் டாக்கோட நேம் சைமன் அடுத்து ஆர்என்ஏ வைரஸ் ஆர் ஃபார் ரெட்டூட்ரி அது தாவர வகை தாவர வைரஸ் அப்போ தாவரம்னா ரெட்டூட்ரி இதில் வந்து பெட்ரோ வைரஸ் அந்த ரோ ரோ கொஞ்சம் வச்சுனா இந்த ரோ ஃபுல்லாக ரெட்டூட்ரியை வைக்கணும் ஆர்என்ஏ வைரஸ் ரோ ஃபுல்லாக ரெட்டூட்ரி அப்போ இதிலே வந்து ஆர்என்ஏன்னா தாவர வைரஸ் தாவரத்தை வந்து இந்த ரோ ஃபுல்லாக வைக்கணும் அதுதான் பெட்ரோ வைரஸ் இதுதான் வந்து புற்றுநோயை வந்து தோற்றுவிக்குது அடுத்து இந்த வைரஸ் வந்து இந்த மாதிரி நோய்களை உண்டாக்குறப்ப நம்ம அதுக்கு தடுக்கக்கூடிய மருந்துகளை வந்து நம்ம பயன்படுத்திகிட்டு இருக்கோம் அது என்னென்னன்னு பார்க்க போகிறோம் பேசிக்காகவே நம்ம உடம்புல வந்து வைரஸ் நோயை தடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் வந்து இருக்கும் அது வந்து என்னென்னா நோய் எதிர்ப்பு பொருள் இன்டர்ஃபரான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வைரஸ் தாக்குதலை எதிர்த்து மனித உடலில் தோன்றும் முதல் எதிர் எதிர்ப்பு பொருள் வந்து இன்டர்ஃபரான்ஸ் இது இந்த இந்த இன்டர்ஃபரான்ஸோட ஆற்றலை பயன்படுத்தி நம்ம வைரஸ் நோயை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியலாம் நம்ம இந்த இன்டர்ஃபரானை பயன்படுத்தி இன்டர்ஃபரான்கள் வந்து வைரஸ் வந்து நம்மளை தாக்குறப்ப அதோட ஆற்றலை பயன்படுத்தி இந்த வைரஸோட சண்டை போட்டு அந்த வைரஸோட தாக்குதலை வந்து குறைச்சிருது இல்லைனா தடுப்பூசி போடுறது தடுப்பு மருந்துகள் மூலமாகவும் இந்த வைரஸ் நோயை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தலாம் இந்த தடுப்பூசி போடுறது தடுப்பு மருந்துகள்லாம் வந்து இது வந்து ரொம்ப சிறப்ப சிறப்பானது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது இல்லாமல் குறைஞ்ச செலவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட்டு இன்டர்ஃபரான்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதுதான் மனித உடலில் தோன்றக்கூடிய முதல் எதிர்ப்பு பொருள் இது வந்து என்னென்னா உயிருள்ள விலங்கு செல்களிலோ அல்லது ஆய்வக சாலைகளிலோ திசு வளர்ப்பின் மூலம் தோன்றும்
இது வந்து என்ன வகைனா சைட்டோகைனின் வகை இந்த இன்டர்ஃபரான்ஸ் வந்து சைட்டோகைனின் வகை சார்ந்தது இந்த இன்டர்ஃபரான்ஸ் வந்து என்ன செய்யும்னா வைரஸோட பெருக்கத்தை வந்து தடை செய்யும் வைரஸோட பெருக்கத்தை வந்து தடை செய்கிறனால இந்த வைரஸோட நோய்கள் தாக்கத்திலேருந்து நம்ம தப்பிச்சிடலாம் அடுத்து எய்ட்ஸ் எய்ட்ஸ் நோயும் வந்து வைரஸ்னால தான் வருது ஹச்ஐவி வைரஸ் அதுக்கு நம்ம வந்து எய்ட்ஸ் நோயை கட்டுப்படுத்தக்கூடிய அதாவது வாழ்நாட்களை வந்து நீடிக்கலாம் எய்ட்ஸ் நோயை வந்து முழுமையாக அழிக்க முடியாதனாலும் அதோட வாழ்நாட்களை வந்து நம்ம நீடிக்கலாம் அதுக்கு என்ன மருந்துன்னா அசிட்டோ தயமிடின் ஏ இசட் ஏ இசட் டி அசிட்டோ தயமிடின் இந்த எய்ட்ஸ் நோயை பற்றி நம்ம ரெண்டு தெரிஞ்சுக்கணும் ஒன்று வந்து இந்த எய்ட்ஸ் நோய் இருக்கா அப்படின்னு கண்டறியப்படும் சோதனை வந்து எலைசா டெஸ்ட்டு உறுதி செய்யும் சோதனை வந்து வெஸ்டர்ன் பிளாட்டு உறுதி செய்கிறது வெஸ்டர்ன் பிளாட்டு கண்டறியும் சோதனை பேர் வந்து எலைசா டெஸ்ட்டு வைரஸ் அந்த எய்ட்ஸ் நோயை வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடிய மருந்து அதாவது கட்டுப்படுத்தக்கூடியதுன்னா வாழ்நாட்களை நீடிக்க பயன்படும் மருந்து வந்து அசிட்டோ தயமிடின் இதுதான் வைரஸ் நோய்களில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது